我的好哥哥，费尽心思让我变成了杀人的妹子，我是他的最危险一件。如今你死也想不到，短短五年。末将七龙，恭迎龙帝出狱！恭迎龙帝出狱！我们起来吧。传说被关进龙之监狱的人，没想到是个女人。哎，我已带罪的车子，斩杀金冠，留下足够的，可以提前释放。是，女人，回禀龙帝，叶小姐动况。说，自从爷出狱以后，叶小姐为了偿还一笔金钟药费，叶小姐被叶家识破，在私家会所当错人。走。我还是觉得呀，就属你最有味道，最会伺候人了。<笑>大哥、嗯，你可是战王青龙大人，我大骂谁也不能大骂你。那边那个小妞，我来陪大爷喝一杯。大龙龙了是吗？没有听到大哥来叫你。还不赶紧过来！叶林，说好我是来唱歌的，给你脸了是不是？啊，酒。小美人，坐那么远干嘛呀？啊，老子身上又没长刺、啊。他妈！你他妈一个出来卖，跟老子逛什么街？我不是骗你了，大哥，你相当气啊！我一定给你个交代。我这个凤凰不如剑，我当时还是叶家大小姐啊！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放下次，宋飞，哥，我还不够惨吗？你难道要逼死？逼死你！要不是我们看你像狗一样可怜，给了一份工作，你早就饿死大街上。叶林，你别欺人太甚，公司经理的位置已经让给你，你还想让我去当小姐？怪就怪在啊，找了个劳改犯废物，把你家的脸都丢尽了。说好，咱们可以所去的。的确，让开！啊！爷爷，这就是爷爷的意思。从小到大，你听着，你这个什么吃的、穿的都经你用，就连公司经理位置也是你的。就是，混得没气，也不会去。想想你那个劳改犯法，现在还处在叶家的阴影。如果你不答应的话，叶家就绝了他的依赖，到时候你就成了。叶林，叶林，有一个天大的好事。从今以后，你都不用。你给我赔钱，真的，能让我干什么我都答应。李少爷在等你。李少爷，喜欢出来。叶雨，真是走了狗屎运。这李少啊，他不但没有钱，他还有钱，能带一个锦鲤之前吗？这些女人货，还不赶紧把衣服换上？不、嗯、说，我也不会这样。我和张生还没有离婚呢
可能就是叶家的耻辱。能攀上李少这样的人，是你的福气，这也是你对我们叶家唯一的价值。别给脸不要脸！你还想去哪儿呀、啊？这么好，你要把你搬到你家去。<笑>想娶我江晨的女人，问过我了吗？江晨，你这个臭劳改犯的，滚！这五年让你受委屈了，以后不会再委屈。滚！你给我滚！可五年的青春你拿什么？你知道这五年我是怎么过的？你还有脸出现在这里？爷，如果打我能让你好受点的话，你就滚。你不出现在我面前，我就舒服了。见到你我就恶心，我现在很好，不需要。爷，对不起，那些伤害你，你在你身上欠上的债，我会让你十倍、百倍的偿。你能在这给我演什么苦心思吗？哎，江城，你这个杀人犯怎么好出来了？该不会是越狱了吧？我不是杀人犯，我也没有。江城，叶雨嫣马上就是李少的女人，识相点的话，就赶紧跟他离婚。你就死了这条心了，我死也不会嫁给李公子。江城就是个臭老改犯，这些年你为了他吃了多少苦？跟着李少啊，不比跟着他强一百万倍。我会让雨嫣成为最幸福。就凭你这个窝囊废，知不知道？就是因为你杀了人，叶雨嫣才被辞去了叶家总经理的位置。你说的是真的？还有，为了给你那个拖油瓶老妈凑医药费，叶雨嫣沦落到在会所里面陪酒。有什么资格在这说道？够了，不要再说，这些都是我自愿的。叶慧，你要跟他废什么话呀？赶紧把叶雨嫣放去，给李少送走。哎，雨嫣，先走，这里交给我。哎，东海，去哪儿啊？不把你爸哥陪好，今天你哪都不行。谁给你头的？动我的女儿！你这个废物，你知道爸哥是谁吗？他可是青龙大人的徒弟。敢这么给爸哥说话，弟！青龙大人的徒弟，好大的威风！知道怕了，怕了就乖乖把你女儿借给我玩两天。嘿，等老子玩腻了再还给你，说不定我还能放你一条生路。<笑>哎呀，哎呀，哎，爸哥，这不是大水冲了龙王庙吗？这个可是李家少爷看上的，这不。那李家少爷呀，跟咱们青龙大人多少也有几分面子。你看，既然跟我师傅有交情，那这事儿就算了。但是这小子必须得给我跪下磕头道歉。我要是跪了，我告诉你，你骂了我，就是骂了师傅。这事儿要是让我师傅知道了，天上地下可没有人能保你。他得罪了大哥，死定了。你该不会还指望这个废物来救你吧？我看你啊，还是死了这条心吧。行，把衣服换上，去把李少啊给伺候好了。你说你是青龙大人的徒弟，他自然也认识你弟了。当然见过，前几年庆功宴上，我和师傅还敬过龙弟他老人家的酒呢。龙弟那是何等？哎，岂会保你这么个废物？爷。放心，今天呀、啊，谁都等。真是癞蛤蟆打花千，好大的口气啊！就你这个废物，连给龙弟提鞋都不够，你还能认识龙弟？我自然不认识。<笑>那你在这装什么大尾巴狼啊？<笑>废物就是废物，你连撒谎都不会。江晨，我对你太失望了，因为。我就是龙帝，找死！敢冒充龙帝，我看你是老兽性泼砒霜，嫌命太长了！哼，还不杀了你！江城，你怎么样？
你没事吧？我没事。你都自身难保了，还有心思操心江晨呢？叶叶，你现在必须跟他断绝所有牵连，跟他断绝夫妻关系。我不要，只要江晨不背叛我，我一辈子都是他的女人。你是疯了吗？他敢冒充农地，整个叶家都会被他连累的。你是想害死叶家吗？一个只会躲在女人身后的废物，瞧你那窝囊废的样子，我都替你害臊。就你还敢冒充农地？哼！睁大眼的狗眼，好好看看。见过农地累吧？你认识农地累吧？从哪个地摊淘来的冒牌货，还敢来糊弄老子？<笑>霸哥可是跟龙帝喝过酒的人，你敢在霸哥面前班门弄斧，简直是蠢到家了。江晨，冒充龙帝就算了，你居然还敢伪造龙帝令，你是不是不想活了？江晨，你真不要命了？这块龙帝令，我是真的。江晨，你不要再欺欺人了，我们以后好好过日子不好吗？哎，以后。伪造龙帝令不是死罪，现在还不赶紧跪下给我磕三个响头，说不定我还能在龙帝大人那儿给你求求情，饶你一条生路。真是自学死路的蠢货！大傻，霸哥也是你能骂的，还不赶紧跪下给霸哥磕个道歉？江晨，你还嫌自己丢的脸不够多吗？这么多年了，一点改进都没有，还是一个只会说大话的自大炮，你有没有想过我？有没有想过我躺在病床上的母亲？李嫣，以后你就会知道一切。你的男人死定了，你还指望他能救你？至于你，还是赶紧跟我一块去找李大少爷吧。我不去，反正都是死路一条。我死，不要跟江晨死在一起。不知好歹的东西！当着我的面打我你，找死不成、啊？放开我，大哥，快来救我！你滚！大哥，大哥。啊大哥，你不是青龙大人的徒弟吗？怎么连个江晨也打不过呀？狗屁的徒弟，我就只是青龙战库里的一个小小的转世人。闭嘴！那是因为我身上有伤，等我伤好了，我一定干死他。江晨，我劝你赶紧放开叶林，否则的话，我们叶家不会放过你的。我可不是好惹的，李家少爷就在隔壁，我劝你把你的女人乖乖送给他，不然你死定了。让我把我的老婆送给别人，还让雨嫣陪酒陪睡，真是活腻歪。我也是。被逼无奈，李家是江南第一大家族。我爷爷说了，只要我们靠上李家，我们叶家就能更上一层楼。李爷，你赶紧让江晨住手！再过几天就是爷爷生日了，你要让爷爷看到林立死在江晨这个毛杆犯手里吗？江、啊、晨，住手！江晨，你还想杀人吗？你还想害我害的不够多吗？我的事情用着你管？区区一个李家，还没有资格让我放在眼里，更何况他还是个顽固圣。谁这么大胆子？我把我李天华放在眼里。李少，这个啊，就是叶雨嫣那个废物老公，就是这个废物。他不仅骂你，是一点不把李家放在眼里。你就是叶雨嫣那个劳改犯老公。江城是我李家的地盘，没你撒野的地儿。对，李少，我们叶家上下一致都觉得叶雨嫣应该嫁给您，就是垃圾，就是他，从中作梗。没事，他马上呀就会变成一条。在地下的死狗，我碾死他，就像碾死蚂蚁一样简单。听见没有啊，江城，你死定了！你刚才不是还很嚣张吗？我看你现在啊，还怎么蹦的？还有你，一会儿啊，洗干净，等着李少蹂躏你呢。李少啊，他可是一匹野马，一会儿玩的时候，你小心点子。野马，一会儿在床上，调教成一只乖乖的母狗。<笑>你别激怒我了，你和你们家族会遭到最凶的怒。小野猫，没了！我好害怕呀！李少可不像王霸那个废物，王霸只是青龙的徒弟，而在江城，就算是青龙大人，也要给李少啊三分薄命。瞧你说的，我只不过跟青龙大人吃过几回饭，敬过青龙大人几杯酒而已。这么说，我跟青龙熟了？那是当然，青龙大人和我叫一个相见恨晚。青龙大人。差点都和我结拜成兄弟了。叶雨嫣，你说你跟着这个废物有什么好的？李少啊，可是有青龙大人做靠山。你跟着李少啊，可是几辈子修来的福气。小美妞，跟我吧，我保你一辈子吃香喝辣的。我不是你的女人，也不是你的王母。打我！来人，把这小子放倒，把这衣服给我扒了。
。叶雨嫣，你就活该长了一次福利了。石黑子，我花瓶，任人玩弄。等江晨死了呀、啊，你就乖乖的跟李少回家。江晨的身手怎么这么厉害？这些年，在监狱里到底经历了什么？说吧，你想怎么死啊？你不要过来。我们的人都在江城医院，妈在我手里，谁让你们动我妈的？你现在给我跪下，不然杀了你妈！我杀，抽他！李大哥。这个呢，是我为你准备的。来，把它换上。最近帮会怎么样？挺好的。好。喂，青蛙。我限你十分钟之内就说完，顺便灭了你家。马上滚过来见我。是龙弟，多一秒，全人头见我。龙弟从未发过这么大火。工作。真是笑死。你要是能把青龙大人请来，我给你跪下叫爹。他就只会这一套哄人的把戏。李少可不是被吓大的。你让青龙大人灭我李家，你好大的口气啊！好，我改变主意，当着你的面干你的女人，你敢？怎<笑>么，你不要你妈的命，千岁爷连你老婆的命也不要了？江晨，你站住！妈还在他们手上，不要管我了，这是我的命，不是吗？不信，我妈她不会有事的。拖个衣服，我们机心的，我来帮你拖。江晨，出去以后不要告诉别人我是你妻子，我还给你丢脸，你不要误会。放心，你外是我的女人，我的女人，我现在把她变成我的女人。快走，走，小龙大人，小龙大人，您还记得我？我是小李啊。你那次寿宴，你还赏过我酒吃呢。我守墓九人多了事了，我冲啊！青龙大人，你和李少的关系不是很好吗？这期间是不是有什么误会啊？啊！误会？他也配？参见龙弟，李氏集团公司旗下都已全部覆灭，李氏族人除了李天华之外，都已全部海飞到边疆。什么？龙帝大人，这这不可能！这下全完了。这么想过，他就把你淹了，发配到西境战场。青龙大人，哎，青龙大人，君野，敢让我的女儿出事，就把你送到非洲最黑的妖族，在那里过一辈子，追你去帮凶，打一顿，一块送去非洲。雨嫣，我可是你的亲妹妹啊！我知道错了，我再也不敢了。我把我的总经理位置让给你，你快求求江晨吧。是啊，雨嫣，还有两天就是老爷子寿宴了，你也不想看见爷爷白发人送黑发人吧？江晨，要不算了吧，他们也是嫉妒心作祟，别为难他们。雨嫣，就因为你太善良，所以他们这些人才老欺负。站住！参见青龙大人。龙帝大人，呃，是我有眼无珠，我我我，是我错了，饶我一命啊，饶我一命啊！你不是青龙大人的徒弟吗？你让青龙给你求个情，我就饶你。我我我我我哪是青龙大人的徒弟啊？我我就是青龙大人手底下的一个炊事员。每次开会的时候，我只能在后面远远的望着你，所以我才没认出您来。饶我一命啊，饶我一命，饶我一命。开除青龙大队！滚！谢谢龙帝大人，谢谢龙帝大人。啊、江城，你真的是龙帝吗？龙帝是顶天立地的大英雄。
本该属于战场，而我只是一个普通的小女人，不应该一个人占有。我们离婚吧。好，你想多了，他们是我狱友，看着我受欺负，所以配合我演一出戏。狱友？嗯。我就说你怎么可能是龙帝呢？以后少跟那些不三不四人在一起啊！啊，好。江晨，你给我滚！你这个劳改犯，你还有脸回来？妈，不要乱叫！我可跟你这个劳改犯没有任何关系！你赶紧给我滚！有多远滚多远！妈，今天要不是江晨救了我，我可能都要被人强暴。雨安，你你没事吧？没事了，妈。救平他，他有什么能力救你啊？过几天呢，是你爷爷的寿宴，要想进入我们叶家呢，得先过了你爷爷这关。你说什么？演戏？是叶雨嫣亲口告诉我的。你家被灭只是一个巧合，那江晨哪有那么大的本事？可是你已经让爷爷把经理的位置让给他了呀。我已经给潘经理打过招呼。潘经理是不会给他签合同的，到时候合同签不成，经理的位置还是我。爷爷，来晚了。爷，你男人这个劳改犯什么时候出来？叶雨嫣，你怎么还带个劳改犯回来？真是丢人现眼。叶雨嫣，你跟潘经理的生意没有谈拢吧？你主动辞职吧，生意都谈不成，还带个劳改犯回来，你这严重有损我们叶家在外边的形象。你这个劳改犯，怎么有资格跟我们坐一起？你给我出去！哟，怎么顶个猪头脑袋去？你，小慧，别跟这个垃圾废话，赶紧把你给爷爷准备的礼物拿出来。爷爷，哎，这是我专门托人从国外给您带回来的，打开看看。好嘞，那、啊，哦，哈哈哈，好，好啊，精品啊，一看就是出自大师的工艺，值不少钱吧？你判，也就四十来万吧。你们的礼物呢？不会是打算来白吃白喝的吧？<笑>就这么两瓶破酒啊，这两瓶破酒都不好，你们什么意思？你们是觉得爷爷还不如一只狗吗？这两瓶酒啊，起码也是自己。你那个破石头啊，是不是？没见过世面的东西，这浴室一看就很值钱。对，你这个废物大言不惭什么？你懂个屁！臭劳改犯！这个劳改犯又干什么了？大嫂，你这个好女婿可真是长本事了。大婶。你们家这个臭劳改犯，他非说我送爷爷这个玉石是假的。假的？叶辉怎么可能会送爷爷假玉石？你有什么证据吗？有证据。当当然了，你今天要是拿不出来证据的话，你就跟你就像一条狗一样给我爬出去。啊！既然你自找难堪，那就别怪我不客气。发什么疯呢？那可是价值四十万的玉石。什么四十万？哦，那个我们家雨嫣呢，马上就给这个窝囊废物离婚了。这四十万就跟我们没有关系啊！快把这个垃圾给我赶出去！爷，你要气死爷爷吗？赶紧把他给我轰出去！我们叶家欢迎一个劳改犯。叶辉，你送爷爷礼物能不能上点心？竟然拿一个假的来糊弄。那四十万，我们是不是不用赔了？小子，是不是打眼了？被人骗了吧？对，对，爷爷，爷爷，我我就是被人骗了。爷爷，我不是故意的。爷爷，小辉虽然买了假货，终归是一片小心、啊。可是你呢，空手来不说，还毁坏了小辉送的礼物。你要干什么呀？你要造反呐！我看他就是见不得叶辉心孝心，故意破坏爷孙感情。谁说不是？梅子，我听说你属龙，特意准备了龙首玉牌，你看，老爷子你喜欢吗？龙首玉牌？你这个劳改犯懂什么呀？
，该不会是在五元店里随便买一个来糊弄爷爷的吧？这是两年前在湘江拍卖的龙首玉牌，这可是价值千金的好物。这可是价值千金的好物。顾大师，你弄错了吧？这个劳改犯怎么可能拿来捐货呢？太不大实了，我天！懂个屁！冤种，那肯定是他偷的。他这个废物，一看就是段子。好了，你是想把赃物送给我的吗？江城，这个玉牌到底哪来的？玉言，你也不信？老子玩不死你！杜大师从来不打眼，看来这玉牌确实是打开门的物件。把赃物留下来，他犯罪的证据。那、啊。既然这里这么多人，那我在这儿待有意思。你去夜口吗？一个都要成死人的老太婆，有什么好看的？你看什么看？看你说错了吧？那不就是个死老太婆吗？没错，这些年我们叶家在他身上花了多少钱呀？照我看呀，他还不如死算了。二婶，阿姨这几年的医疗费用都是我出的。跟叶家一毛钱关系？你的钱？你哪来的钱啊？你挣的钱，我看我们叶家挣的，被我妈生的孩子一家子废物。哎呀，我说你们养着他们有什么用啊？这养着他呀，还不如养一头猪。养一头猪还可以杀了猪。我妈说的没错，你就是猪，你妈就是头死猪。看什么看？再看信不信我撕烂你的？在叶家还轮不到你来收。信不信我先弄死你，然后再弄死你那个死妈！你妈有没有把我放在眼里，想把我活活气死啊？爷，你放心，现在就替你把这个惹人嫌的狗给赶出去。完了吗？现在。不好。啊、哦！爷爷，狗改不了吃屎，这就是劳改犯，暴力狂。江传，你就这么想当杀人犯吗？监狱还没蹲够是吧？如果你再进去，我不会再帮你照顾你妈了。江传，这五年你到底经历了什么？你这个死手！周玉前来看你妈，最后，妈呀，就是个小三儿，小三儿，就是这个。看来对我一无所知。放心，我很快就出来了。如果我妈有个什么死缠，让你整个全家都走。妈，我回来了，儿子一定会让你醒过来。我会让江安康跪在你面前，那些欺负过我们的人，我都会让他们付出代价。人家还生你亲呢，你就放过人家好不好？况且还有人呢。宝贝，咱们先办正事，反正那老不死的也看不着。他拿了人命没命了？你拿了他又能怎么样？管这老不死的家伙干，他这是我的。哎你们医院就这么对待病了？啊！我不知道，我不知道，什么都不知道。原来是你喝醉了，搞东西，死定了、啊！这傻逼，听说是个劳改犯，是神木者和俊杰，先摇着，一会再来收拾他。废物，我等着，要是我不弄死你，我就不相判。给我把家伙事都带上来医院，带多少人？你要多少带多少。因病还需新药医，就算我医术逆天，也治不好他。喂，给你们五分钟时间，立马出现在我面前。你们几个赶紧的，给我打死江城那个废物！看到祖堂旁边的那小子，家伙事都准备好，准备好了。今天
当时可念跪下，还要拿喊针，爷爷饶了我，好不好？好啊。嗯，你们是不是搞错了？没错，就是。你们要干嘛？胆敢对龙帝进家里，活腻歪了。龙帝，我已辞去暂捕职务，决定誓死跟随你，希望您收留我。龙帝，您现在正是用人又强的时候，请不要退辞。行了，知道，这次叫你们过来，是为了保护我吗？不想让他受到任何损害。龙帝放心，他全国最好的医生，把我妈的命。明月，行了，你们出去。是。难道江晨怎么还和这些苦三不四的人混在一起？莫非他真的是干了什么不明的事？何总，江晨，你到底能不能改过自新？你怎么还跟那些狱友混在一起？江晨，你这是让我太失望。老婆，你误会了。误会你？潘经理，你怎么在这儿？这是让谁给打的？江老大，我知道错了。我再也不敢了，江老大，你还想混混生活也不成。潘经理可是我的合作伙伴，这下我会和他。哎，老婆，你听我解释。哎，叶小姐，嗯、呃，我这不是江老大打的，这都是我自己摔的，真的。看吧，老婆，他自己摔的。哎，叶小姐，你你要相信江老大。走，慢走。呃，这都是我摔的。江晨啊，江晨，今天的事。给我等着，给你到此成，就是我爹。老婆，这里面真的有误会。你知不知道他是龙月集团的总经理？你打他之前有没有替我想过，我和龙月集团的合作该怎么办？老婆，你放心，我帮你解决。你帮我，继续和你的狱友威逼利诱吗？你们真是强盗，江晨。我求求你，你以后能不能不要跟这些三不四人混在一起了？爷爷的生意链都被你搅和了，你到底要怎么样？老婆，其实爷爷他生病了，如果没有及时治疗的话，恐怕会有生命危险。江晨，你不仅狗改不了吃屎，你还要咒我爷爷，我真不应该对你抱歉。老婆，我说真的，我会医术，爷爷真的生病了。你能别说大话了吗？你什么都会，你怎么不说你是西井龙帝？伯伯，您今天撒泼也没有用啊！那回收你们的家产，那是爷爷的意思，我也没办法呀。嗯。啊！你妈，你没事吧？你们为什么要把我们赶出去？这是爷爷的意思。叶雨烟，爷爷，怎么可能？都怪江晨那个扫把星。自从他到咱家以后，咱们就没过过一天安分日子。现在呢，我们连住的地方都没有了。雨言，你的命好苦啊！妈，住的地方我来什么了？你这个废物，你给我闭嘴吧你！你让我跟雨言是桥洞吗？还是坐大牢的？妈，我有房子，你可以搬过去跟我一块住。你在江城能买得起房子？你也不撒泡尿照照，看看你自己是什么德行？哟，看来你这几年监狱里做的不错嘛！啊，在里面踩缝纫机赚了不少钱，都能在江城买房了。哈哈哈哈哎，你的房子是长安一号的高端住宅区啊，还是龙达商业的豪宅啊？啊，妈，稍微等我一下，我问一下我房子在哪。<笑>居然，居然还有人连自己房子在哪儿都不知道！<笑>我要知道房子在哪，我马上要入住。<笑>好，我知道。<笑>老婆，你把妈带着一起去房子。江晨，你还要耍什么花样？你还嫌自己丢的丢的不够吗？老婆
，我真的有房子。不信，你过去看一看。云，要不然我们去看看。要是没有房子，你就必须跟他离婚。我倒要看看这个废物到时候怎么下得来台。哎，叶少，什么风把您吹来了？你这是？上头说今天有个大人物要来，这不出来迎接一下吗？叶少，您这是？哈，没事儿，我这个废物姐夫呀，说他在这儿有套房，过来看看。你姐夫？就是那个坐过牢的上门女婿啊？嗯，叶少，您别开玩笑了。我们这种楼房随随便便几千万，他能买得起吗？哎呀，我的好姐夫呀，你所谓的那套房在哪？马经理师傅，带我去看房。行了，别在这套近乎了，赶紧滚蛋！一会儿冲撞了江先生，我要你好看。我就姓江，你们要等的人就是我。行了，别给脸上贴金了。江先生可是个大人物，哪是你个上门女婿能比得了的？哟，看来你还真的是走了狗屎运呢、啊，居然跟那位大人物同姓啊！瞎猫，死耗子！我就说你一直在牢里面待着，怎么可能有钱买房嘛？呀，爷，快跟他离婚！妈，张晨，男人要面子我可以理解，不过踏踏实实找个工作，我们租房子也是可以的。赶紧走，不想二对。爸，关于你，我肯定是这里的业主。等我一下，老大，装，还在这儿装，我看你一会儿怎么下得来台。哎，老板，江先生还没到呢，到了，啊？废物就是废物，江晨，你以为你胡乱吹吹牛，我们就能信啊？告诉你，在我叶辉面前，你永远也抬不起。这是什么？老子让你害惨了！尊敬的江先生，刚才一切都是误会，是我有眼无珠。您看中的长安一号的房子，正是我们的中庭楼王。马经理，是不是搞错了？你们不是在等那个什么大人物江先生吗？你们闯祸，差点坏了我的大事。这位江先生就是那位大人，起开，别打了江先生的道。那个马经理，你刚才说的是中庭楼王？您没听错，刚才上面打电话了，江先生看中的正是我们的楼王位置，价值上亿。不可能，这个废物怎么可能买得起上亿的房子？爷，快快，我们进去看看去。爷，这里以后就是你的新家。我不相信，江晨。你这个泥腿子，怎么可能买得起长安一号的中庭楼王？一定是假的！尊敬的江先生，尊敬的女士，中庭楼王，欢迎您的入户，我们将竭诚为您服务。太好了，那那我们今天晚上就能住进去吗？当然，随时可以。爷，快快，我们进去看看房子。啊。什么？爷爷生病了？爷，爷怎么？难道他真的会医术？不然他怎么知道爷爷得了重病？爷、yeah, ，快，我我们要住大房子了。爷爷生病了，我们得赶紧走去。哎哎，啊，呃，马经理，那个你让人赶紧把里面都打扫打扫。呃，我们今天晚上肯定住过来啊，辛苦你了，辛苦。长安一号，欢迎您回家。以我多年的行医经验，老爷子也就是简单的高血压。哎呀，我这一针下去啊，老爷子。一定都会转醒的。你这人站上去，老爷子就算醒过来也会往死炸。你给我住手！你是疯了吗？为什么要害我爷爷？他这人站下去，老爷子就离死不远了。还的毛头小子，敢在我光神爷面前大言不惭！江晨，你个臭赘婿，你懂个屁啊！打断了汪神医时针，你安何居心？还不赶紧给汪神医磕头道歉！江晨，我爸要是有个三长两短。就在监狱里边等死吧，嘉诚，你真的会医术吗？你是怎么看出来爷爷生病的？放心吧，老婆，我有把握治好爷爷。老爷子病危，普天之下只有我和师傅才能给他治好。你能给他治好吗？如果你能治好
，我给你舔皮鞋都可以。王神医，你可别跟这个废物一般见识，一个废物能懂什么医术？我现在也没有办法，有人捣乱，我可救不了叶老爷子。起开！呃，你这哪是治病，分明是谋杀！江辰，你这个杀人凶手！如果我爷爷有我什么三长两短的话，你就蹲你的大牢去吧！这件事可跟我们母女没有半毛钱关系，都是那个窝囊废他自作主张。你们要抓就抓他吧，可不要把我们母女牵扯进去。是死了才好，这样叶氏集团的 CEO 的位置就是我的了。这废物也算是帮了我大忙，等我当上了 CEO 啊！一定会好好报复。王神爷，求求你救救我爸爸！我们叶家会有重谢的。刚刚那一整，对老爷子造成了不可挽回的损失。我就是滑脱在世，也回天乏术啊！赶快准备后事吧。可惜啊，可惜，本来我都要治好了，逼着小子。老爷子，恐怕是在劫难逃了。王神医，求求你救救我爷爷吧！我知道你一定有办法的。哎，一切都晚了。刚才我那一针，能给老爷子延寿三年。可是现在，就是我师傅出手，也无济于事啊！爷爷，爷爷，爷爷，你醒啊！怎么可能？他真的没有说谎，他真的会医术。王神医，你真是滑脱转世啊！啊，肯定是你前期治疗起了作用啊，不像那个废物，误打误撞捡了你的便宜。江辰，打老爷子的事，回头再给你算账。客气了，救命之人是我的本事吗？真的是这样吗？王神医都已经认定爷爷没救了，明明是江辰他将爷爷治好的。江辰，爷爷真的没事了吗？啊，没事了。按照这个方子啊，抓药三天就差不多了。废，净坏我好事，没想到还真被他误打误撞给救活了，还真把自己当神医了，还给爷爷开药，你就是见不得爷爷好是吗？救不救随你们便，反正他是死是活跟我有关系，谁允许？把这个废物领进来呢，把他给我轰出去。爷爷，他们瞎说。他给你灌了什么迷魂汤？你竟敢还替他说话？三天之内拿不到和龙业集团的订单，你这个总经理就别当了。你这个扫把星，雨嫣是被赶出公司，我跟你没完。雨嫣不会被公司赶走的，不就给订单吗？我能搞定。江辰，你能别说大话了吗？你拿什么帮我？就靠你那些狱友吗？刚刚去长安一号，是你和你那些狱友串通起来演的戏吧？我叶雨嫣就算是要饭住桥洞，也不用那些恶心的钱。什么？儿子是找人演戏呢？妈，我没有。行了，你别说了，你这些狱友本事还挺大的嘛。有本事你带着你的狱友去给我把龙月集团的潘经理给我绑了，然后再狠狠的揍揍，把订单拿回来。像你们这种人，多干一次也没有什么大不了的。老公，是你快跟这废物把婚离了吧，跟他我有恶心。你还站着干什么呀？赶紧干活去。啊。妈，你能让我清静会儿吗？江辰，我不管你到底会不会医术，也不管你到底是怎么治好我爷爷的病，但是从今天开始，我希望你能脚踏实地的好好找一个好工作，不要让我看不起。雨嫣，我就知道你是刀子嘴豆腐心，这些年你辛苦，你放心，有我在，没有人愿意。喂，我有龙月集团的合同订单，我不管你用什么方法，至少六千。嗯、没想到小龙退伍以后。都混成龙月集团的董事长。哟，我让你干活呢，你竟然在这偷懒。妈，妈，我在找朋友解决订单的事。你还敢提订单？你成事不足败事有余的废物东西！今天晚上睡觉之前，你要是把活干完，你就别想睡觉。雨嫣
，怎么样了？我们这集团的订单成了吗？你赶紧拿出来给大家看看呀！哎呀，弟妹，你先别着急、啊。不急，我可是听说了，叶爷，人家龙月集团都已经跟拓海集团签合同了。我看你呀、啊，还是赶紧把那总经理的位置给让出来吧。哼，既然如此，我宣布叶家人死哪了，给老子滚出来！潘经理呀、啊，哎，潘经理，叶家哪有得罪的地方？我在这里给你赔不是了。我今天来就是要告诉你们叶家，从今天开始，我跟你们叶家势不两立。潘哥，您别生气，消消火。气，消你大爷的火！被人揍得这么惨，你怎么消消火？潘哥，那个废物已经被我们赶出叶家了，他们全家都已经被我们叶家除名了。你们大人有大量，千万别牵连叶家。潘经理，还希望您给叶家留一条活路，以后叶家就为您马首是瞻。活路是可以给的。但是那个废物今天必须背下来给老子磕头。还有就是，让叶雨烟陪老子一晚上，这个事情就算翻篇了。你这个废物，还愣在那干嘛？还不赶紧过来，给潘哥跪下！雨烟，别杵在那儿了，赶紧跟潘哥交流一下感情啊！老郭别怕，有我在。怎么，现在知道怂了？怂了好呀，那你就跪下来给老子磕头。老子告诉你，如果没有你那些狱友的话，在老子面前就是一条哈巴狗。你今天不仅要跪下来给老子磕头，我还要当着你的面。完了，叶雨烟，你又能把我怎么样？敢打老子，你找死！我倒想看看你怎么让我死。你别过来，别过来！我告诉你，我可是龙月集团的总经理，你打了我，就相当于打了龙月集团的脸。你还能打是吧？就算怎么样，你一个人能度过整个龙月集团吗？他不会真的杀了我吧？江哥，不，江毅。你你饶了我吧，我我再也不敢了。龙总，看到这样的小人，还老板你亲自过来，这是让小潘受宠若惊呀。像他们叶家这种小门小户，我自己就搞定了。你放心，绝对不会丢咱们龙月集团的面子。<笑>龙总，这这一切都是江晨这个废物，他自作主张。那跟我们叶家那是一点关系都没有，还请您明察秋毫，千万别牵连到我们叶家呀。哎呀，潘哥，潘哥。你可得跟龙总好好的说道说道，我们一起心啊，向着您呢。都是江晨这个不知好歹的废物，我们愿意把他交给您，任由您处置。一切都是我的错，不要怪江晨。你们要处置，就处置我好。哼，现在知道错了，晚了。像你们这种下九流的家族，你敢挑衅龙月集团，我要让你们知道下饭上的代价。龙总，下饭算了，对吧？<笑>出来丢人现眼！一定是龙总觉得潘经理丢了龙月集团的脸，所以亲自过来收拾这个废物。如果这个时候我表现一下，岂不是能得到龙总的青睐？说不定还能成为龙总的左膀右臂啊！龙总，我知道您对潘经理那是呃恨铁不成钢的苦心，但是啊、呃，潘经理他是真的尽力了。龙总在看我，说明我猜对了，说到他心坎里去了。龙总，罪魁祸首都是这个江晨，就是他，在监狱里面认识了一些狱友，全是些无耻之徒啊！呃，就是因为他，让潘经理丢了咱们龙月集团的颜面。不过龙总，你放心，我们叶家一定替您清理门户啊！我们一定狠狠地惩治这个罪魁祸首。嗯、这龙总都年纪轻轻，喜怒无常，只怕我们叶家再劫难逃。龙总在这儿，哪有你插话的份儿？赶紧跪下给龙总道歉！爸，我错哪儿了？哎，不管错哪儿，跪下给龙总道歉。对不起，龙总。爸，龙总这是要发怒，也会这个逆子，不害死我们叶家。龙总，你们宽恕我们叶家吧，我在叶家捏老脚，给您赔不是了。龙总，求求你饶了我们叶家吧！你这个废物，还不赶紧跪下！雨烟，要不咱们也跪下吧？够了，一切都是我的错，我错就错在不该跟小慧争夺继承人的位置，我错在不该把亲情看得那么纯粹。你们放江晨走，我任由你们处置。雨烟，赶紧跪下，咱们才是一家人，别管这个废物，他得罪了龙总，死到临头了。江晨，你要是还有点良心的话，赶紧过来跪下，让龙总原谅你。老婆，别误会，依我看，龙总是过来跟你签合同的。还在这儿白日做梦了？都什么时候了，你还认为龙总是来跟叶雨烟签合同的？你怕不是疯了吧你？你不重要，我觉得是就行。
这家伙被龙总吓傻了。我告诉你，要是龙总今天是来签合同的，你让我去死都行。叶小姐，您的方案我看了，非常满意。这是六千万的合同，如果不够的话，还可以再加。您看，如果没什么问题，您就签了吧。你真的是来找我签合同吗？哎，陈哥，那我就先走了。龙总，龙总，龙总，龙总，你看，咱们以后也是合作伙伴了。这是我的名片，您收着。有什么事儿，随时吩咐下来。有眼不识泰山的东西，也配给我当狗？哎哎，龙总，我你被看出了。啊，我我就说，我就说，咱们家雨嫣啊，找了个好女婿，居然认识龙总，前途无量啊！哎哎哎，是是是是，我就觉得江城这小子有点拧。凭什么？他一个劳改犯，能认识龙总这样的人？劳改犯？对，一定是这样。我知道了，江城。听说龙总以前犯过些什么事被抓进去过，你是不是在监狱里认识的龙总啊？死不长兵啊！龙总可是吃人肉连骨头都不带吐的人，就凭你跟龙总芝麻那么大点关系，他的订单有那么好接吗？你有没有想过，如果我们完不成订单，那我们赔偿的可是十倍、百倍。江晨，你是不是诚心想弄死我们叶家呀？对啊，小辉说的对。龙悦集团的订单那可是烫手的山芋啊！如果违约，我们叶家将面临上亿赔偿，这无疑就是灭顶之战。你居心何在？江晨，是这样吗？我跟龙腾飞的关系不是你想的那样，他不敢骗。放屁！我看你就是诚心把龙腾飞叫过来，就是要迫害我们叶家。江晨，除非你解释清楚为什么龙总会找我签订合同，不然我会亲自去找龙总把这个项目退掉。有些事情真的不是一时半会能解释清楚的，雨嫣，你要相信我。妈，他被从医院送回家了。啊！老叶，一定要挺住！你要是挺不住，我们大房可就要倒了。老七，你睁开眼睛看看我们家老叶吧。妈，您别着急，我可以治管。你个废物，怎么治？你拿什么治？你是嫌老爷走的不够早吗？江晨，都什么时候了，你还在这说一些不着边的话？你们相信我，爸没有生病，只是腹泻了。我就说你这个废物，一肚子坏水你是不是故意折腾老爷，让他早点走呢？他要是走了……这个家里就剩你一个男人了，你想怎么样就怎么样。你做梦，有我黄云香在一天，你就别想得逞。我知道你不是这样想的，但都已经这个时候了，就不要胡说八道。雨嫣，小心，我一定会治好的。走吧。想要救爸，仅仅靠吃药物治疗是没用的，最关键的是还需要一块五百年以上的辟邪玉，才能清除爸体内的邪气。小朋友，我们家大人呢？下次可不许玩这么危险的游戏了。谢谢叔叔，我以后再也不这样了。快回家吧，叔叔还有事儿忙吧。好、啊。老板，你这东西怎么看也不值四百万？你看这样，我赔你三千块钱，算了吧。我这玉瓶呀，是祖上传了十代才传下来的。我说老板，我给你打个折，三百万，一分也不能少了啊！哎。虽然我不懂行，但是你这物件在外边摆着也不是什么好东西，你这明显的就是碰瓷嘛。我碰瓷又怎么了？三百万你要拿不出来的话，你就别想走。哎哎哎，老板老板，我姓叶，我叫叶立业，我爸呀是叶氏集团的董事长，这是名片，交给朋友吧。这面子值多少钱？今天就是天王老子来了，这三百万也跑不了。哎，陈女士。林雪，我是二叔，你帮他二叔。哎，小,小伙子，既然他是你二叔，他也拿不出钱，你多多少少帮衬他一下。我不认识他。哎哎，谁走啊？拿不出钱来，谁也别想走。
。行，我赔给你就是了。我看这东西啊，估计也就值十块钱。这样，我呢，给你五十块钱。看你演半天戏，挺不容易的，不用找了。五十块钱？你把我当猴耍的？今天你不说道说道的，你们谁也别想走。哎。老何这瓷瓶我知道，人家镇宅之宝，西周的，人家今儿要你三百万已经很良心了。要是我没有一千万，你们俩今天谁也别想走。行啊，要证据，那今天我们去瞧瞧看。哟，这底座还印着梅林钗呢，西周的，我看上次哟，还真是的，我怎么没看出来？江晨，还是你厉害。刚刚已经得罪这个摊主了，直接去买的话，恐怕会被他很宰。不如这样，江晨，这画真的假的？值多少钱？真的是真的，的确和吴道子有些渊源。老板，这画多少钱？开个价。这个是我们店里的镇店之宝。十万不二价，吴道子的真迹八十万，这次我肯定赚发了。八十万就八十万，你二弟买个高兴。现金还是转账？转账。哎，老板，把那个护身符当做搭头送给我呗。哎，这破玩意儿啊，拿走拿走，谁要啊？<笑>就在那儿啊。嗯，怎么了？你在这儿等我啊。你们人呢？我可算找到你了。如果不是恩人，我那女儿，以后恩人但有所需，鄙人绝不推辞。啊，周老啊，客气了。周大师，今天简陋买了一幅画，听说跟吴道子的有些渊源，你给长长眼。怎么样？怎么样？吴大师，是不是倒上门的物件？这幅山水画确实是真的，也确实与吴道子颇有渊源。不过，这是吴道子的孙子画的《依山傍水图》，也能值个七八万吗？朱大师，你没有看错吧？这不是吴道子的画，是他孙子的，才值七八万。你是在质疑我的鉴定水平吗？我要退货，不退！你这个废物，敢坑我啊！我可没坑你，是你自己着急。我话不会说完的，你去买。我认栽，二十万，买个教训，给我六十万。这行的规矩，买定离手，概不退换。是了，先走了。嗯，来，先走。这，这不会是汉代的辟邪玉吧？周大师好眼力啊！这的确是汉朝的辟邪玉。哎呀，宝贝啊，这世间再也难找到第二块如此的辟邪玉呀！啊，不知乡友可否割爱？鄙人愿出八百啊，一千万！这不就是我随手捡的破石头吗？居然是辟邪玉！就这玩意儿，居然值一千万！啊，这位乡友，这块辟邪玉我不想送了。你还给我吧，这市场的规矩，买定离手。你既然自己打了眼，你怪得了谁？即便是送的物件到了物主的手里，那就便不再是你的了。行，你坑我，我看你有命拿，没命花。老何，你怕是得了失心疯了。江小友是我的恩人，你敢威胁他？你是要跟我过不去吗？啊！周大师，都是我财迷心窍，我。不该得罪这位小友，您就给我留一条活路吧，千万不要封杀我。罢了，给小友道个歉，这事儿就翻篇了。你多有冒犯，还请江小友担待，千万不然让周大师封杀我呀！行了行了，周大师，你要为我做主啊！这八十万要是让我老婆知道了，我下辈子就没好日子过了。上次在叶家，就是你耽误了我端详龙首玉佩。这次你还想让我帮你？你想什么呢？我婚，周大师，求你开恩，帮帮我。这片瑶没了，我会被打死的。你求我也没用，你要求的是江小友。这女婿，咱们可是一家人啊。周大师说了，只要你开口，他会帮我的。这古玩界，买定离手，干，退换，哥。生意归生意，不如我们各退一步，让老板转你三十万
。第三十万，算你们说吧。就这么着吧。老何，你有异议吗？既然周老六说了。我这边肯定没有意义了。我被骗了八十万，还亏我三十万。任俊勋，你再给杜大师说道说道吧。别贪得无厌，这三十万你爱要不要？要是再闹下去，你连三十万都拿不到。三十万就三十万。周老，我先走了。小友们。向你，你这个废物，竟敢坑老子！老子早晚让你吐！你来干什么？别急着赶我走啊！我听说大伯回来了，那我这个做侄子的，怎么着也得来看看。这次不光我来了，我还带了汪神医来。汪神医，你们请。王神医，我爸就靠你了。啊，王神医，你快救救我们家老叶吧！他要是走了，我们这孤儿寡母的可怎么办呢？王神医，我们家老叶还有救吗？只要能救，无论付出什么样的代价，我都愿意。等的就是你这句话。嗯嗯。伯母啊，我作为叶家的一份子，自然也不希望看到大伯这个样子。大伯的病情呢，刚才汪神医已经看过了，应该还是有几分把握。只不过嘛，只不过什么？只不过大伯的病情，你们应该也很清楚，一般的方子根本不可能奏效。即便是汪神医出马，那也需要搭配精品良药才能保证药。什么良药？我买，即便是倾家荡产，我也要救我们家老叶。伯母。咱们一家人不说两家话，只要你们肯把龙月集团的订单给我，那么给大伯治疗的药，我替你们买。雨言，快把合同给他。合同我可以给你，但是我凭什么要相信？难不成你们还有什么别的办法吗？今天既然我能把汪神医请来，那么我就有十足的把。当然了，信不信你，毕竟难受的人可不是我。好，只要汪神医能救我爸，合同我会给你。也就对了。哦，这是我吴家秘密。千金呐、啊，要不是叶少开口，我这个药是挂了。怎么会？怎么会这样？王神医，怎么回事？不速搞的东西，连我的神药也黑天无力啊！你要不然再试试，反正他都已经这个样子了，你就死马当活马医呗。我不说人话，起开！你这个废物，你竟然敢打我！信不信我弄死你啊？我看你怎么弄死我！爸，老婆，您放心，爸可以了，一定会好起来。连我都束手无策，你拿一块破玉佩就能治病，是不是还要开坛做法呀？哎呀，哎呀，哎呦，都吐血了，菩萨都难保啊！抓紧时间准备后事吧。嗯，醒了。不可能，叶老爷子又病倒了。江晨，一会儿如果治不好爷爷，你千万别上门。放心吧，老婆，我不会乱来。黄景旭，既然你有把握，就放心去做吧。今时不同往日，我病得太久了，他们都忘了谁才是叶家真正的继承人。大哥，你你，大伯，你竟然没事了。上次我也是用了毕生所学，才把老爷子从鬼门关都拉了回来。这次恐怕亏天无数了。爷爷真的没救了吗？刚才不是说了吗？爷爷没得救了，非要说明白。小辉是老爷子指定的继承人，只要老爷子归西，那叶家就是他的了。那我也说的明白一点，今天你治不好我父亲，哪也别想去。早就听闻叶家老大手段非凡，今天要是真治不好叶老爷子。恐怕，程小勇，程小勇，求求你救救我！上次就是你把叶老爷子的病治好的，你再出一次手吧，再晚了就来不及了。王神医，就这个废物也会治病？我看你啊，是想让这个废物当你的替死鬼吧？队长，你有把握吗？可以，上次给他们的药方他们不让吃，所以病情才会恶化。那你给老爷子治吧，我相信你。大伯，你你就是因为那个护身符才好的
，要不你把身上那个护身符卸下来，给爷爷戴上，说不定爷爷就好了。怎么，大伯，你不愿意吗？你是不是巴不得我们家建业早死呢？我们家建业刚醒，你就让他摘下来给老爷子。万一我们家建业要有个三长两短，你让我们母女怎么过的？我不同意。大哥，老爷子可是你的父亲呀，难道你要眼睁睁看着老爷子去死吗？难道你是几世心肠？大伯，爷爷就一个，如果爷爷走了，我们就没有爷爷了。难道你就眼睁睁的看着爷爷不管吗？哎，爸，这护身符。救不了好啊，你这个废物，你是不是想让爷爷死？我明明看到你把护身符给大伯，大伯就好了。你们是不是商量好了，就是想让爷爷死？大哥，没想到你居然是这样的人呀，居然伙同江城这个废物，对把剑死不救。够了，我说了，爷爷的病我能治，只不过治之前，我得答应过去。你这个废物，谁让你给爷爷治病？你只会加害爷爷，我看你就是怕爷爷死的还不够快。谁都知道老爷子偏袒我们家小辉，没了老爷子，大哥你就好了。这叶家不还是你们说的算吗？你你们，大哥，你想让江晨治疗也可以，除非啊，你答应我放弃家主之位，不然啊，我可不放弃。你们是怎么想的？你们自己心里清楚。江晨都说了能够治疗爷爷，你们却百般阻拦。什么叫想让我爸放弃家主之位？这些都是借口吧？你们是想让爷爷死？应该不这样，就让这个废物去治。如果爷爷有个什么三长两短，大伯，你们就要净身出户，这样算是给我们的交代。不行，我不同意。凭什么治不好老爷子就让我们净身出户呢？江晨，你真的能治好爷爷吗？把握时做，一针即可。那我同意你去救治爷爷，我也同意。我绝不同意、啊！要是净身出户，我们一家该怎么办呢？闭嘴！他是我爸，就是打了我一条命，我也愿意。既然你们说我治不好，就让我净身出户。那如果我能治得好，终于是。老爷子气都快没，我就不信这个废物能治。要是你能治好。我叶辉跪在地上，给你们全家磕头道歉。啊！王老，你跪这个废物干什么呀？你个白痴，你懂个屁！我让你把我害惨了。你个白痴，你懂个屁！我让你把我害惨了。他用的是早已失传的上古针法，名为桑花聚体，此针一线能生人肉，活白骨。我真是有眼不识泰山，都是这个叶辉让我猪油蒙心，没有认出您才是真正的神医啊！江晨先生是神医吗？王老头。这人还没醒呢，你就开始胡说八道了！把嘴闭上，别再说话打扰江晨，别怪我对他不客气。行了行了。爷爷，假的，假的，一定是假的！江晨这个废物怎么可能治好老爷子？老爷子现在醒了，先不要气了。障眼法，一定是障眼法，就跟上次一样，用不了多久又会昏迷的。怎么，还敢给老娘耍无赖啊？你们刚刚逼着我们净身出户，现在输了，开始撒泼了是吧？现在必须给老娘说到做到，跪下道歉。老爷子，你肯定为我做主呀！这个女人简直太不像话。小辉是我儿子，她也是您的亲孙子，她要跪也只能跪您。这个家到底还是不是您做主了？小辉，给小辉道个歉，我过去。告诉你，如果你今天不道歉的话
，以后会有后果的事。对付这个，就得把他打怕，不然没完没了。爸，这废物也在这儿，居然在外面敢坑老子，还敢来我们叶家，我不弄死你！叶、啊，刚才江晨救了我，我不管你们之前有什么误会，就都算了，以后不要再提了，啊。大家都散了吧，老爷子刚恢复，需要静养，我们就不要在这里打扰了。爷爷，爷爷，你可得替小辉做主啊！那叶雨嫣说好了把那订单交给我的，他现在又不算数了。爷爷，我爸的病是江晨治好的，跟他一点关系都没有，他在歪曲事实。我不同意把龙月集团的订单交给他负责。雨嫣呐，你是姐姐，该让这弟弟。是是是。你的能力比小辉强，是。以后这种事情多得很呐、啊。是是是是是，小辉啊，龙月集团的订订单可不是小事啊，你可千万不要出什么岔子。爷爷您放心吧，小辉一定不出岔子。好，爷爷啊，那就让小辉以你的名义到龙月集团去吧。千万别让人家以我们叶家怠慢了人家。爸，你这也太偏心了吧！这小辉是你孙子，雨嫣她还是你孙女呢，你怎么区别对待呢？嗯，都是一家人，我有什么区别对待呢？这事儿就这么定了，以后都不许提了。我是不是说话不算数？还是看我老了，不把我当回事儿了？爸，您消消气儿。这件事啊，就按您说的办，我们就不打扰了。你们算老几，也敢跟我斗？哼，看我不玩死！你。龙弟，你有一些产业手续需要交接，你在哪？我给你送过去。产业？什么产业？这些年。你带的兄弟们打天下不容易，现在你退居幕后了，兄弟们就给你置办了几家企业。行，地址给你，你快过来。刚体验一天的外卖生活，又要结束站住！你干什么？我是叶氏集团市场部总经理叶辉，今天来你们龙月集团是跟你们龙月集团团合作的。你敢拦我？让开！你要通行证啊，不得入内。啊！信不信老子一句话你就得滚蛋？那你赶紧，我倒要看看你怎么让我滚蛋！一个臭保安爷，你给我等着！喂？啊，好好，对对对，对对，是是是是是，行，我就在大门口。是，哎，行，那我在这等您。现在跪下来认错，还来得及。就你这种货色，也敢让我们龙月集团的人下跪？何秘书，何秘书，我刚才是跟他开玩笑呢。咱们还是快进去谈订单的事儿吧。订单我们只和叶渊、叶总谈，其他人我们一概不认。臭娘们儿，我劝你想好了再说话。这订单可是龙总亲自送到我们家的，你凭什么不让我进去？我要见你们龙总！就你也配见龙总？赶紧给我滚！信不信我打断你的腿？哎呀呀！哎，何秘书，何秘书，这是跟您开玩笑的。呃，我姐已经全权交由我来负责了。不信，您可以打电话问他呀。不用打了
，你公然挑衅我们龙月集团，丝毫不把我们龙月集团放在眼里，是要和我们为敌。既然这样，那你们叶氏集团就等着破产吧。爸，您确定龙月集团要单方面制裁我们？会不会搞错了？他们那么大的企业，会偏偏对我们？对呀、啊，爸，小黑精灵啊，还跟他们集团合作呢。问题就出在这个畜生身上，把板上钉钉的事情给我办砸了，气死我了！爷爷，你别着急，龙月集团到底是说了什么？你跟我们说说，我们一起想办法。都是你们养的好儿子，叶辉这小兔崽子。跑人家龙月集团去耀武扬威，让保安给他下跪，还敢辱骂龙总的秘书，还跟辱骂龙月集团放在眼里，你说怎么了？不就是个合作没谈成吗？至于吗？一个个脸都跟死了全家似的。爷爷，这次肯定是叶雨嫣那个贱人在背后嚼我舌根了，害我吃了个闭门羹。你放心，合作的事儿我一定能解决。爸，你打我干嘛？啊啊啊！谁给你那么大胆？龙月集团面前装逼，现在龙月集团全方位的打压我们，我们叶家完了。说，到底是怎么回事？我，我今天去，有个小保安拦着我。他还骂我，我就让他给我跪下道歉。结果那个何秘书过来了，没想到连何秘书都还护着那个臭保安。还有吗？没，没了。啊啊啊！啊！别打了，别打了，爸！我说，我说，我说，我说。我说。龙秘书，龙月集团，何秘书说，他说，他说他只跟，只跟叶雨嫣合作。任何叶家的人都不行，只有烟的人就好。现在我不管你用什么办法，马上去求雨烟，让他立刻的向龙月集团求情。啊哎呀，这边，还有这边，你个窝囊废，这你打扫个卫生你都打扫不干净，你还能干什么呀？一会儿就去找工作啊，你就别回来。我我不好。伯母好，你来干什么呀？我们家雨烟呢，把手里的订单都给你了。兔子脾气了也是会咬人的，不要以为我们好欺负。叶辉，你不是已经拿到了所有想要的东西吗？为什么还要回来咬烟呢？雨烟没事，有爸在。雨烟呢？现在能救咱们集团的就只有你了。今天我去了龙月集团，见了何秘书。何秘书跟我说，龙月集团只跟雨烟合作，为此现在已经开始制裁咱们叶家了。叶辉，你是不是得罪龙月集团了？我，你骂了龙总的秘书，你们不能见死不救啊！爷爷可是发了话了，要是我把你们请不回去的话，我可就惨了。叶是一家人，叶氏集团也是我们的根，雨烟。你去谈一下吧，不行，不能去，就是不能去，就是不能去。这叶家呢，遇到好事的时候就把我们踢到一边了，这遇到麻烦的时候就想起我们家雨烟了。雨烟，听妈的啊，不许去！我这次去帮了忙，爷爷会不会还是劝他夜辉？雨烟，你可是咱们最后的希望，如果你不去，咱们叶氏集团就完蛋了。只要你答应帮忙，我就把职位还给你。雨烟不可能去的，你就别白费力气了。这是我们叶家的私事，什么时候轮到你这个外人插嘴？这就是你求人的态度
，还把职位还给雨，这本来就是冤的。而且你上次欠的我们还没有承诺，我们该怎么信你？除非先把上次欠下道歉下跪的承诺给兑现，然后我们再考虑去不去的问题。好，我跪。叶雨烟，你满意了吧？我刚说了，只是考虑，还没决定去不去。就你这样子，是认错该有的样子吗？这是我们叶家的家事，你这个废物上门女婿算什么东西？你再废话一句，信不信我撕烂你的嘴？你以为你是什么？你就是我们叶家养的一条狗而已。三成是我老公，他的话就是我的话。我已经不是集团总经理了，龙悦集团要怎么样，那是你的事，跟我没有半点关系。要想我们去，也可以让老爷子亲自来。嘉诚，让老爷子亲自来的话，这不太合适吧？以老爷子的性格，他不会低这个头的。爸，爷，这件事就交给我，我来吧，并非非要让老爷子低头。我只是想让你们知道，欺骗人一定得付出代价。我只给你半个小时时间，你你多耽误一分钟，叶氏集团距离破产的时间就越快越。我要是你啊，就赶紧赶紧去。当然，你要是不在意叶氏集团的死活，我也不介意。要不我泡杯茶，你再想想。算你们狠！我们这么做会不会太过火了？那毕竟是老爷子啊。我们这是在挑战老爷子的权威呢，那他要是万一迁怒下来呢？我知道你是想替我们讨个公道，但以老爷子的性格，他是不会来的。爸，这件事写错不在我们，更何况僵持还救了老爷子，还帮叶家拿下了龙月集团的订单，我们对叶氏集团已经算得上急功近瘁了，他不能这样对我们。雨烟说的对，我们之所以被欺负，就是因为一味的忍让。这次主动权在我们手上，如果再忍让下去，以后吃亏的肯定是。希望这件事儿能让老爷子和二弟认识他们盲目自大的错误。爷爷，叶爷那个贱人娘年，又让爷爷您带着全家人来给他道歉。怎么办呢？哎呀，你倒是说话呀，江晨，你这个窝囊废，你干嘛给人家夸下海口啊？我们家雨烟当初嫁给，真是倒了八辈子血霉了。你个废物！自从有了你，我们一家人就没有过过一天安稳日子，你就是个祸害。你简直是不知排斥呀！居然让我们全家人给你道歉，你不是想造反吗？是你这个废物出的主意吧？我就是一团软什么都白养吗？我们叶家养你，不如养一条狗。大哥，你心里还有没有叶家？叶氏集团现在成这个样子，你怎么能放任孩子这样胡闹呢？大伯，你到底还是不是叶家人了？你们以为自己是谁？不要以为我们离开你，我们真的就不能活了。我，我好董事长，公司的全部资产都被冻结了，而且之前跟我们合作的供应商全都单方面取消了合作，公司都宣布破产了。别看我啊，一切都是你们咎由自取。跟我又没关系，雨烟，你到底要怎么样才肯帮我们？难道让爷爷给你磕头求情不成？很简单，很简单。第一，让二叔他们一家子给我们道歉。第二，集团遇到的麻烦事儿，我们可以处理，给我爸和雨烟应有的待遇。这第三嘛。他有看，谢谢，你不能听他们的，他一定没安好心。公司的问题，我能想办法。道歉可以，但是我儿子
，不可能退出叶氏集团。废物，我从一开始就看出了你。现在胡令娥终于敢露出来了，你是不是想通过叶离来搞垮叶家啊？有你这个贱人，就你也配跟我儿子争权？我今天就把话给撂这儿了，只要有我在，你想不也行。哎呀，我还在纳闷呢，这龙月集团这么大的集团，他凭什么那么照顾你叶离呢？老爷，你二婶说句实话。是不是跟龙总有一腿呀、啊？然后故意联合他来打压叶氏集团，你是何决心？跟别人有一腿了，二婶您最有罪。我这儿有一个很有意思的东西，什么意思？看完。看完。你这个贱人！怪不得我这段时间走到神神秘秘的，原来背着我偷人！你，你我错了，我真的知道错了，我再也不敢再离，我不敢再离了。李燕呐，你非得逼着爷爷给你下跪才肯罢休吗？好，我答应你们的全部条件。爷爷，我答应你们去和龙月谈，但我不能保证一定能谈通。不信，我啊。可是现在叶氏集团陷入了危机呀、啊，光这笔订单你解决不了，进可呀。那个南风商贸还欠我们五百万没还呢、啊，要是能把这笔钱要回来，爷爷。南风商贸的蒋老大心狠手辣，这笔钱摆明了是一笔烂账。是啊，我能要的，相信我，能偷行动啊！爸，走走。哎、江山啊，这笔钱只怕是不好拿呀。没事，欠债还钱，本就是天经地义。只要这笔钱拿回来了。到时候公司资金链断接的问题也就能得到解决了。江山啊，你是有所不知啊，这个南风商贸欠我们集团的货款已经拖了好多年。他们的老板是附近仓头的老大，手下几十上百号人呢。每次我们去要钱，都被打了回来。爸，你放心，一切交给我。到时候我们一定得克勤呀，千万不能逞强。哎呀！如果得罪他们，可就惨了。记住，千万千万不能冲动，跟他们起了冲突，只能是凶多吉少。这钱是小事，没了可以再赚了。爸，你放心，我自有分寸。怎么能把您给吹了？哎，今天怎么想起来到我这儿来了？哎，江老大，正常话呀。不过我们今天来确实是有点事儿。嗯，什么事儿啊？江老大，您贵人多忙事儿啊？您先前欠我们叶氏集团的五百万款子，你们是来要债？哎，等会儿，别急。哎，等会儿什么？没听见。江老大，你这就坏了规矩了吧？你欠我们钱也欠了这么多年了，你多多少少你得还点儿吧？还你的？还你的浪窝和西北风吗？也不大清大清，蒋老大借的钱什么时候还过？有我谁敢来要债？叶敬业，这是几个东路进厕所，找死吗？哈哈哈哈哈！老子凭本事借的钱，凭什么要还？这，我劝你想清，这钱重要还是命重要？江老大，呃，您您说的对，是我们叶氏集团不懂事，这个钱我们不要了啊，不打扰您了啊。啊
，觉得自己很有本事是吧？所以打算赖账到底吧。哟，今天这阵来了个硬茬，还漂亮，我喜欢。哎，看在你是个硬茬的份上，跪地上给我磕三个响头。今天这事儿呢，我就既往不咎。谁让我跪地下磕三个响头的人？不是第一个。一会儿给我跪下道歉的，你肯定是其中。找死！你找死！天堂有路你，地狱无门你闯。既然这样，那就别怪我不客气。张老大，这个钱我们不要了还不行吗？你就放我们走吧。放了？我今天放了，明天就会有第二个、第三个人来找我要账，到时候我这面子往哪儿搁？张老大，都是我女婿不懂事，我给您道歉。您大人有大量，您就放我们一次吧。哦，张老大，谢谢您啊，我们现在就走，不给您添麻烦了。既然来都来了，行，哪有那么容易？想活命的，在家里面拿五百万，不然半个小时一条胳膊。你你你！江湖心狠手辣，一定会说到做到。现在叶家别说五百万了，就算是五十万，恐怕也拿不出来。怎么办？怎么办？张老大，这五万块家伙的女儿长得可是水灵得很呢，不如我们就……对呀，我怎么把这茬给忘了？哎，放了你们也行，叫你女儿过来陪我睡一晚上。<笑>完了完了，这次真的完了！老大，你没事吧？哎、没有没有。愣着干嘛？给我废了他大哥，我我我错了，我我不敢了，我我再也不敢了。你大人有大量，你就饶了我吧。你你你不是要钱吗？我我我有钱，我你要多少钱我都可以。做错事儿，用你一条胳膊换一条命。大大哥，我有钱，我我花钱买不行吗？能不能？女婿，你这几年到底经历了些什么？怎么这么厉害？爸，有些事情，就算我说出来，你也可能不太信。反正啊，我是雨嫣的好丈夫，是您的好女婿，这点永远不会改变的。嗯，所有人都以为我这个女婿是个废物，哪里会想到他竟然如此厉害？叶辉，把我干掉个人！哎，他们出去这么长时间，该不会出什么事儿吧？是啊，爷爷，我看他们八成是完蛋了。爷爷，你说你这个决定是不是做的有点太草率？爸，大哥他们肯定是出事儿了，要不然怎么一点消息都没有？真要把叶氏集团交给他们家，我们……朕就完蛋了！都给我闭嘴！不好了，不好了，龙玉集团的人来找事儿了！完了，这下全完了！肯定是叶雨嫣那个混蛋，他一定是激怒了人家龙业集团。这下好了，我们叶氏集团彻底完蛋了！哎，咱们现在只能走一步看一步了。叶小姐，我们龙总说了，后续有什么需要钱的地方，您直接跟我说就好。这次叶氏集团造成的损失，全部由我们龙月集团来承担。何秘书，但我向给你们龙总表示感谢，这件事情实在麻烦你们了
。叶小姐客气了，这是我们应该做的。龙总特地交代了，您和江先生是一家人，我们龙悦集团为您效力是应该的。江晨和龙总到底什么关系？竟然能让龙总这种大人物说出“效力”这个词？这何秘书可是龙总身边的大活人啊！要是我能和他攀上关系，依附于龙悦集团，到时候别说离开叶家。自立门户都没有问题。何秘书，我是叶氏集团的叶立业，很高兴认识你。这是我的名片。你算什么东西？也配让我接名片，跟你儿子一样垃圾！滚开，叶小姐。以后他们有人再敢欺负你，暴力你的功劳，随时告诉我，我保证让他们无法在这个城市生存。管好你那个垃圾儿子，不然别怪我对你不客气。啊！不成器的东西，给我狠狠的打！别闹了，爸、啊！李燕子，你这是爷爷的好孙女啊！你也知道，你一定能把事情办成。是我们家李燕最棒了，看来爷爷的选择果然是没有错的。不像有些人啊，就连自己媳妇儿都管不住啊，还想换公司呢。换回去啊，好好管你媳妇儿去吧。叶离言，你是不是被龙总包养？不然他凭什么对你这么好、啊？闭嘴！还丢脸吗？就算谈合作又怎样？叶世基，现在经济危机，龙悦集团那么大的公司，一个流程都要做半年，我们能从到他拨款吗？我说什么来着？两个人灰头土脸，一看就是吃瘪挨打。他两个。也好不到哪去，办个事也办不好。爸，我大哥本事也就那样，你说我废，我跟我大哥一样，也是废物。这怎么可能？良心怎么可能还钱给你们？老二，你太让我失望了，你自己废物，还质疑建业的能力。从今天开始，我。退出叶氏集团董事会，建业继任董事长，李烟继任总裁，叶林继任总经理。你们呀、啊，把叶氏集团发展成为像龙业集团那样的龙头企业。老二，你的房子是集团的资产吧？现在集团在危急关头。先把你的房子退出来吧，以缓解一下集团的压力。爸，不痛。我们住哪儿啊？这些年你吃公司回扣，你当我不知道吗？哼，没让你全部吐出来，就算不错了。郝女士，你怎么在这儿忙活呢？赶紧去客厅歇着，我来。啊，妈啊，我都习惯了，还是我来吧。你可是我们家的大功臣呢，这亏待谁也不能亏待你啊。以后这个洗衣服做饭，就你包了。啊。没见过你这个样子，还挺可爱的。玉燕，这么晚了，要去哪？虽然你和爸上次从蛟龙蛋那里要回来钱，但我觉得经过上次的事情，还是要与公司多谈一些合作，以防万一。你也知道，二叔和叶辉对公司一直都不死心，我怕他们在捣乱，万一出什么差距不好。嗯，马上吃饭了，要不吃饭再去。不了，我先过去了。那行，我陪你。蛟龙蛋，既然我们都有共同的敌人，那多余的话我也不说了。叶雨嫣今天晚上会出现在这里。真是百闻不如一见，这叶小姐比传说中的……孙大少说笑了，这是我藏你的合同，您估摸一下。哎，我还是觉得这叶小姐的职业装穿上去真不错啊，看得我都有点呵呵心情澎湃。不过我还是觉得叶小姐。穿上这个护士装更适合你，你觉得呢？孙大少
。您这话什么意思？<笑>叶小姐啊，我什么意思你还不明白吗？嗯，只要你为我穿上护士装啊，让我养养眼，我想我们的合作啊，一定会很愉快。你觉得怎么样？啊？范大少，请你自重。<笑>我今天来是为了谈合作，如果您不愿意的话，我就不谈。哎，李小姐，别着急啊，来坐坐坐。我这个人啊，喜欢和漂亮的姑娘开玩笑啊，你别介意，别介意。呃，那要不这样，李小姐，你今天呢，喝了这瓶酒，这个你想怎么合作，由你说了算。虽然龙运集团说了会帮我，但他们老板说翻脸就翻脸。我宁再像上次那样，所以和孙强的合作必须谈下来。孙大少，嗯，酒我可以喝，但是一瓶太多了。嗯，那就半瓶，没关系。我这个人呐，最喜欢以酒会友了啊。那就半瓶，我给你倒啊。嗯、来，叶小姐。孙大少，这是我拟定的合同，您看看，如果没问题的话就签了。叶小姐，你看这半杯酒才喝了三分之一，都不到三分之一，来，再喝点啊。叶小姐，海量啊，不错不错。怎么样，叶小姐，这个酒还不错吧？叶小姐，你怎么了？叶小姐，叶小姐，哈哈哈。我来了，谁呀、啊？滚出去！我让你死无葬身之地，听到没有？公公老婆，找死！啊，你真有种啊！我是孙大少，孙少爷，你敢动我，有种！好，好，你要是打不死我。我就弄死你！江城集团算什么东西？敢动我老婆一根手指头，让你们整个江城集团给我老婆陪葬！啊，我算你、嗯！早就听说叶一元有一个废物退休老公。好小子，有种！哼，你敢打我？好，今天来打我！哎，多厉害！我叫，杨晨，好难受。啊哈！忘了告诉我，你老婆啊，对不起。你要是不介意的话，我们三个可以一起玩啊！啊！哎，你们干嘛？你们什么？把我难受了，江晨。必须找个安全的地方，立即清除语言体内的毒素，不然会被生物一起。目标出现，准备动手。怎么样？好，好，好！哈哈哈哈！怎么样？死了没？车都压扁了，你说呢？叶雨烟和江晨这两个狗东西终于死了，老子终于出了这口恶气了。这是，只有死人才能从我江湖手中拿到钱。哈哈，叶老弟，合作愉快呀、啊！合作愉快，江总。等我再弄死叶剑叶那个狗东西，夺回叶氏集团，我一定大摆宴席，宴请江王啊！哈哈哈哈到底是谁置我于死地？孙强。蒋老大，叶辉
，我要回家去。昨天晚上就出去了，到现在还没有回来，这电话也打不通，可怎么办呢？先别着急嘛，或许他们俩在外面享受二人世界。真是恶人有恶报啊，自己看吧。不是雨涵的车吗？怎么会这样？肯定是大伯去找蒋老大要钱，被蒋老大报复。你呢？你让你怎么就这么怂？你让我给你爸可怎么活呀？蒋老大的靠山那不是青山，你说你要债就要债，你干嘛打人呢？爷爷，我觉得蒋老大的报复没有这么简单。现在的当务之急，咱们应该商量出一个办法，看怎么平息蒋老大的怒。大伯这个董事长肯定是不能当了，咱们叶氏集团不能一日无主啊。叶雨烟也死了，我叶辉愿意在这个家族的危难时刻。挺身而出，替家族分忧。谁说？不可能！你们怎么可能还活着？你就这么笑我死吗？还是说这件事情就是你干？你血口喷人！我怎么可能做出这样的事？你少污蔑我！放屁！你个渣男，鬼柴一枚，就会干这种龌龊的事情！我打死你！现在证据没有查清楚，你在这发什么疯？我个疯婆子，不要污蔑我们家小辉，我们家小辉肯定不可能干这种事情，肯定是叶爷在外面乱搞，所以得罪了人，人家才对他下黑手的。<笑>想在雨言背后下黑手的，就是你们，你们别想狡辩了，给我闪开一点，我打死你！哎呀，哎呀，打死你了！有证据就拿出来，没有证据别在这撒谎。对，你少苦口无凭的诬陷我，我怎么可能，我怎么可能会干这种龌龊的事呢？对，一定是江晨在监狱里得罪了什么人，人家出来找他报仇了。一定是，你贪图我们叶家的财产，还想害死叶雨烟，好狠的心啊，还想嫁祸给我，你这个杀人犯，你居然还想污蔑我，我要告你！明白了，我告诉你，江永臣杀人从来不用污蔑别人，也不用证据，你懂了。你个杀人犯，要干什么？把我儿子放开！爷，这件事儿我一定要查个水落石出。如果这是小辉干的话，势必要让他付出代价。你放心，如果是这畜生干的。第一个不饶他。现在，我们不能让江晨住手。爸，现在不是我们起内讧的时候。我们得罪了蒋老大，蒋老大的靠山是孙大少，孙大少是我们无论如何得罪不起的大人物。现在当务之急就是解决好这件事情。妈，妈救我吧！他又来了，妈救我！没事，小辉。妈保护你，我不怕他。他敢打我老婆的主意，今天如果没有交代，我一定会让他后悔这事。我会把这件事给查清。你查，你查，你要是查不出来，你就是污蔑我。告诉你，最后一次机如果再有这样的，我要你的命！是个杀人犯，我不介意，就杀一个。江晨，你都给我滚！以后不许插手叶家任何事情。林烈，过来。你打败一家，在处理蒋老大的问题，极不方便。这个说和的事情，就由你去办。爷爷，我……我们叶家不养废。你要是觉得自己不行，就给我滚蛋！老子又让江晨那个狗东西给打了，你不是说他已经死了吗？现在能好好说话了不？只要你能帮我夺回叶家的家产，那叶家的产业我分你一半。哈哈哈哈哈！这才是我的好兄弟嘛！哎，记住你说的话啊，少一个字。
哟，这没想到叶家大二小姐长得这么标致啊！啊，就是不知道玩起来怎么样？怎么样？想不想试一试啊？孙大少，你是江城集团的公子孙大少，看起来我还挺有名的嘛。怎么，你也想跟我玩玩？孙大少，冤有头债有主，你抓我做什么呀？我又没有得罪过你。<笑>别紧张啊，嗯。陶醉，孙大少，你放过我一马吧，我比我姐姐差远了，我一点都不好玩。放心，我暂时不会动，但是你得答应我，把叶一渊给弄出来，然后把江晨给约出来。这，这不太好吧？我告诉你，江晨那小子前两天打了我，我一天不弄死他，浑身就难受。你要是不答应。那我就不客气了。我孙大少的名声，我相信啊，像你这细皮嫩肉的，我相信一定会润得很啊！啊，孙大少不要，我答应你，我把叶远给约出来。早这么说不就好了吗？赶紧打！喂，姐，小老大的事情已经解决了。我的车给爆胎了，你能过来把我接一下吗？哎呀，你看这我们家的大功臣们怎么能干这种事儿呢？啊，快歇着。妈，快说来吧。妈，雨烟呢？怎么一大早都没看到他？刚才叶叶林给他打了个电话，他就匆匆忙忙出去了，应该有什么事儿吧？我也没问。叶林。难道我找错地方了？是这里、啊？叶林，这到底怎么回事？孙强，你你不要乱来，你这是赤裸裸的犯罪，你快放了我们！放了你，那怎么？这到手的猎物。你想干什么？我想干你！你不要不识抬举，我今天必须弄你，然后再把那个小爹孙儿给弄死。大少的人还没有出生呢。叶雨烟，你就从了孙大少吧。叶林，你胡说什么？江晨有什么好的呀？一个穷鬼还窝囊。孙大少，孙大少家有钱有势，只要你从了他，不光咱俩能活命。就连整个叶家都能沾光，这么两全其美的事情，你怎么就想不明白呢？好，说得好，叶雨烟，你就听我的，你别犯傻了。就连蒋老大都是孙大少的人，可不是你无辜大腿的。叶林，你怎么能这样？你是故意骗我来的，是不是？我能有什么办法呀？如果我不这么做的话，他会杀了我的。别费劲了，今天你们两个一个也走不了。孙大少，你答应过我的，你说我把叶雨烟骗过来，你就会放了我的。No no no no， 你们今天谁也不。大少，我看这叶雨烟姿色不错，回头等您玩够了，也让兄弟们快活快活。记住，你只是我的一条狗啊！做狗呢，要有个做狗的样子和觉悟，要不然啊，在哪天失了狗命，可就不好办了。是，大少教训的是，我以后再也不敢了。来、哎，把视频交给他，把江晨给我抓过来。今天啊，我要当着他的面玩他的女人。大少放心，<笑>这事交给我。江老大，怎么把我妹妹也抓来了？哼！孙大少看上你妹妹，那是你妹妹的福气。至于叶雨烟
，这会儿已经被孙大少抓住，估计一会儿就能上床了。是是是，哎，江老大教训的是，那江晨呢？有了这个，还怕他不来？啊，好，好，江老大，这事交给我去办，交给我去办啊。奇怪，女人的电话怎么打不通啊？叶辉，你找死！江晨，视频收到了吧？哼，老子说要玩死你就玩死。叶辉，你这是玩火自焚！江晨，都什么时候了，你还敢威胁我？信不信我立马弄死那个贱人？叶辉，我老婆到底在哪儿？想知道吗？<笑>就不告诉你，要不你求我。只要你求我，我就告诉你。不过，就算你来了，估计也晚了。叶言肯定已经被说服，到时候他就是一双破鞋，而你就穿破鞋吧。叶怀，我告诉你，如果我老婆受到半点伤害，我一定会让你生不如死。吹牛逼谁不会呀、啊？你快来打死我！我求你了，快来打死我呀！你要是不来呀、啊，你就是我孙子。哈哈哈，我就是。来吧，我可就不客气了。哈哈哈哈喂，李岩受到威胁，给你五分钟，立马确定他的位置，看是不是在蒋老大的工厂。蒋老大，江晨来了。呀，江晨。想不到你还真敢来啊！英雄救美是吧？好感动啊！<笑>江晨，告诉你，你就是我们叶家养的一条狗。可是你三番五次的破坏我的记忆，今天老子不光要弄死，老子还要弄死你妈！这就是得罪我叶辉的下场。江老大，动手弄死这个垃圾！自己的家事自己先处理嘛，我不急。江老大，咱不是说好了弄死江晨，叶家的家产分你一半吗？哈哈哈哈！你死了，整个叶家都是我的，你说呢？哈哈哈！江晨，江晨，别打我，江晨，咱咱们是一家人，江晨。我这他妈！去你妈的一家人！天作孽，有可活；自作孽，不可。别杀我，江晨！姐夫，别杀我！这、啊……我老婆在哪？想知道呀？跪下来求我呀！不会求我也没用。他这会儿啊，大概已经沦为孙大少的玩物了。哈哈！江晨啊，江晨，真是吃了雄心豹子。上次打。还敢惹我们孙大少？仅就这么着急去投胎吗？我告诉你，今天必须得死，老子要报上次的仇！大、啊、哥、啊啊啊、老婆在哪儿？大哥，我也不知道。孙孙大少，他我就给他跑腿儿了呀！你放过我！再最后问一遍，我老婆到底在哪儿？说呀，说了我没听的呀，大哥，大哥，呀、啊，小子，我还真是小瞧你，你看你这么啊，不错，不愧是敢对我动手的人，牛逼！<笑>我老婆呢？我老婆呢？想见你老婆啊？简单，看到我手底下这个拳王了吗？啊，只要你啊能从他手底下活过去，我就带你去见你老婆。你人多是吧？我的人到了，给我上，干死他！救命！救命！你站住！别让我就弄死他！
要不是你得罪孙大少，也不至于连累到我。住口！站住！不然我真弄死他！这这这！哎妈！没有人敢威胁我，你跟我无关。江城，你给我等着！我一定让叶雨烟跟你离婚！你差点害死我，你这个死废物！我老婆到底在哪儿？想知道，就告诉你，有本事你杀了我！杀了我！来！让、哎！好小子！你有种！我告诉你，非要弄死你，弄死你全家！叶渊那个小贱人，早就被我送出去了。来，杀了我！杀了我，你就永远不可能知道那个小贱人在哪。来，杀了我！哈<笑>给你五分钟时间，查出叶渊在哪。你这个杀人犯，是不是你把小慧打成这样子的？没错，叶辉是我打的，不仅是叶辉，地上这些所有人都是我打的。完了呀，里面是孙大少，外面是蒋老大。大伯，你看看你这个女婿，她就是捅破了天，想害死我们叶家呀！你赶紧跟她撇清关系，不然……闭、啊、嘴！连自己的姐姐都害，还有什么脸说别人？还有你吗？联合起来谋害你呀！这个账，你回头慢慢算。雨言呢？雨言在哪里？你是怎么保护他的？你怎么不去死呢？我告诉你，雨言再有个三长两短，我跟你没完。妈，你放心，雨言他一定会背身的。如果雨言受到半点伤害，一定灭他全族。嗯、查到了，叶小姐被孙军富带走了。我已经警告过他，他马上就来。孙继富，赶紧把叶小姐放了，要不然明年的今天就是你的忌日。如果你父亲还活着，哼，我会忌惮你三分。但你一个毛头小伙子也敢这么对我说话，你是活了不耐烦了你。孙老。啊！杀了这个废物！混账，竟敢把我儿打成这样子！来人，闹死他！何金凤，知道他是谁，肯定是在找死。说话的时候轮到你这小辈来指手画脚的吗？我告诉你，看在你爹的面上，我饶你不死，赶紧给我滚蛋！否则，别怪我不客气。妈，你还废话什么呀？给我上！有一个算一个，给我弄死他们！再最后问一遍，我老婆到底在哪儿？好，给我站出来！我要让他亲眼看到我是怎么把他男人给弄死的。江晨，江晨。你还愣着干什么呀？快赶紧救雨烟呐！<笑>不用着急，我会送你们上路的。孙先生，这事与我们没关系，你就放了我们吧。是啊，是啊，这件事情都是我们叶家大方做的，跟我们没有关系啊。别着急啊，一家人整整齐齐的，你们一个都跑不掉。孙大少，求求你放了我们吧，我们已经被赶出叶家了，叶家的事与我们没有关系。放吧，好啊，那给我跪下，说不定我心情好啊。就放你们一条生路，还有你们都得给我跪下，要不然的话，我就弄死叶雨烟。孙大少，求求你放了我们吧。是啊，孙大少，这件事情跟我们真的没有关系啊。你不是想要我吗？我可以给你。孙大少，只要你肯杀了江晨，替我儿子报仇，你让我跪三天三夜都行。啊，很好。那你们呢？江晨，你不要跪，他就是在羞辱你，千万不要跪。闭嘴，叶剑烟。还不赶紧跪下给大少道歉？你想害死我们啊？是啊，大伯，我们是斗不过孙家的，只要你跪了，我们就没事了。你赶紧跪啊！
，你过来。来，那你给我跪下磕头，不然的话，我就弄死你的女人。小陈，你不要过来，别过来。沈大少，你看这件事真的与我们没有关系，我们都已经跪了，是不是？可以走了。闭嘴，吵得我脑瓜子疼。呵呵，怎么着？不是不过来吗？啊，你不是挺牛逼的吗？啊，呵呵，杨晨，给我舔干净，不然我就当着你的面把你的女人搞死。啊，哈哈哈！孙少，我这都是这个窝囊废干的，我求你了，求你放过我女儿，求求你了！滚开，你没有耐心了啊？怎么着？吴鹏飞，你找死啊！我找死，我看找死的人是你。真不知道你眼前这个人是谁？我管他是谁，就是天王老子来了，该给我下跪，还得要给我下跪磕头。没有人能够在我头上拉屎，是吗？你现在还不知道吗？你，<笑>我会破嘴啊！就是你爹来了也不敢给我这样说，你算什么东西？喂，老板，不好啊，出大事了！慌什么慌？天塌下来由我顶账。老板，公司破产了。什么？废物，老子不！你愣我干什么呀？打他呀！这，江先生，小的有眼无珠，求你帮我一马吧。愣着干什么？上！弄死江城这个废物！上！李娘，你你没事吧？嗯、呃，没事。老潘，对不起了，让你受委屈了。叶小姐，这是我的错，这事啊，我一定给你交代。能不能够给江先生说，放过我们江城集团？我辛苦打拼了十几年，不容易啊。早干什么去了？江城集团不是很牛逼吗？怕什么？继续嚣张啊！跟江先生比啊，我这点家财，连腿毛都不如。江先生，苏俊福，你个老东西，你疯了！你给他跪下干什么？你快找人，快找人弄死他！快啊！听说我把你惯坏了，竟敢绑架江先生的老婆啊！我看你，你想活了！你去说，一个老公司，你真为了一个垃圾来打我！我告诉你，要不今天打死你，要不然我让你好看！走，打死你！干！这福还不识字，他连自个儿亲儿子都能下去这么狠的死手。我知道，你肯定有很多选择。江城，你究竟是什么人？江先生，我已经把儿子的双腿给废了，求你现在。放过我们江氏集团一马吧！现在后悔，晚了。孙巨富啊，孙巨富，好言不劝，该死的鬼！我警告过你，可你不服啊？怎么样？现在服了吗？我怎么知道呢？我如果知道江先生是那位人物，打死我也不敢找江先生的麻烦呢。这一切都是你用自取，做错事儿就付出代价。这件事儿，我只救了，带着你的儿子。我多谢江先生的不杀之恩。你放心，从今天开始，我们就离开江城，再也不出现在你的面前。你想我什么？我都不知道。陈哥，既然事情解决了，那我就先走了。你可得好好跟嫂子解释解释。其实，上一次你说对了。什么话？就是上一次你说我是西晋龙帝的那一次，你说你是西晋龙帝，没错，我就是西晋龙帝。你是西晋龙帝，哼，我呸！你害得我女儿受了这么多的苦，你竟然还敢冒充龙帝，哼！我看你是牢坐的太久了吧你，你净吹牛。其实你要是不想说就算了，没必要骗我。江城啊，这次啊。你是不是动用了江家的人脉？这个龙腾飞是不是江家的人？爸
。我知道你是不想给我们太大的压力，但是呢，江家的人情是不好欠的。这次你动用了江家的人脉，付出了不小的代价吧？爸，我说真的，我就是西晋龙帝，我没有骗你们。好了好了，你是西晋龙帝啊，这个我们都信了。啊，呃，不过呢，你如果有什么需要找我的话，就尽管说好了啊。江辰，老子弄死你！江辰，小辉知道错了，你大人不计小人过，你就放过他吧。是啊，江辰，二婶也知道错了，以前不应该针对你的，你原谅二婶好不好？二哥，大嫂，我们真的知道错了，求求你们帮我们在乡镇面前说说好话，求求放过我们吧！像你这种不知检点的女人，不要跟我们说话，我还怕污了我的耳朵呢。雨烟，雨烟，二婶知道错了，以后再也不敢了。你让江辰放过我们，行不行啊？爸，妈，你们疯了吗？为什么要跟这个废物求饶啊？你给我闭嘴！你这不成器的东西，你看我干嘛？你还想打我说？哟，你看看这是道歉的态度吗？要是这种态度的话呢，那我会让我的好女婿啊，好好的教训你们。哎，小辉，你就听你爸的吧。啊啊啊啊、你这救我！叶辉，你这是找死！那你还杀我呀？快啊，凶杀！你来干什么？你快放了我们！叶辉，你知道不知道你在做什么？虽然我不知道你是怎么摆平了孙大少，但是江辰，你给我带来的屈辱已经太多太多，所以今天你必须死！大嫂，我们家人离开江氏，和孙玉夫一样，江氏消失，给我们一条活路吧。是啊，我们家人知道错了，你就饶过我们一家人吧。骗骗过来的啊！我也是被逼的。孙强他绑架了我，如果我不照做的话，他就他就算了。什么？我妈被人带走了？怎么回事？谁把我爸带走了？我们还没回来，就接到姓潘的个，说一些人把老夫人接走了。姓潘的，他怎么在这儿？上次把你得罪之后，就一直想来照顾老夫人。刚才知道挺麻利，我答应他。龙，陈哥，我错了，他人呢？就是他一直在照顾老夫人。谁带走了我妈？我也不知道。那几个人人高马大，我想拦都拦不住。不过他们带走老夫人之前留下了一封信。哎，说是你把这信看了你就明白了。对，快把信拿出来，快！我的好弟弟，听说你出狱了，我把你送进监狱都没把你弄死，真是可惜。不过没关系，你妈呀，我会先带走。怎么了？我会让你明白，外面比监狱更可怕。<笑>找死！江辰，我说过我会报仇的，等死吧。嗯